What's up guys welcome back to the fifth lecture of geography and in today's video we will talk about latitudes and longitudes and we will cover most important questions from this topic. So guys, first of all, let's talk about latitude and longitude. So latitude and longitude and longitudes are the geographical coordinate system by means of which the position or location of any place on earth surface can be determined and described. So first of all, question is asked what is the geographical coordinate system. So geographical coordinate system is these two lines. One is latitude and one is longitude. In which we use the earth's position. भी पॉइंट पे उसका कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है कुछ भी है तो उसका हम लोग पोजीशन निकाल लेते हैं सम डिग्री इन नॉर्थ सम डिग्री इन ईस्ट सम डिग्री इन वेस्ट सम डिग्री इन साउथ ऐसे करके हम लोग पार्टिकुलर किसी भी चीज का पोजीशन निकालते हैं अगर वो अर्थ के सरफेस पे है तो अगर अभी आपको समझ में नहीं आया लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में तो वीडियो को थोड़ा सा और आगे तक देखो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेटिट्यूड के बारे में तो लेटिट्यूड इज अ मेजरमेंट ऑन अ ग्लोब और मैप ऑफ लोकेशन नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर एंड इट इज हॉरिजोंटल इमेजिनरी लाइन तो देखो सबसे पहले अगर ये अर्थ है तो आपको मतलब इक्वेटर आपको पता ये होता है तो इक्वेटर के नॉर्थ साइड ये ऊपर साइड और इक्वेटर के साउथ साइड का जो मेजरमेंट होता है उसको कहते हैं लेटिट्यूड वो अभी आगे और वीडियो में पूरा मैं फिगर के साथ समझाऊंगा तो वहां पे और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा लॉन्गिट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड इज अ मेजरमेंट ऑफ लोकेशन ईस्ट ऑफ वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एट ग्रीनविच लंदन इंग्लैंड इट इज वर्टिकल इमेजिनरी लाइन तो जैसे कि आपको ये पता है ये अर्थ है और आपका जो ग्रीनविच मीन टाइम अगर थो, थोड़े बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उनको पता है ग्रीनविच मीन टाइम ऐसे एक इमेजिनरी लाइन है वो आगे आपको और क्लियर समझ में आएगा तो इसके जो ईस्ट साइड है ये ईस्ट साइड पड़ेगा इसके ईस्ट साइड मेजरमेंट और वेस्ट साइड मेजरमेंट को हम लोग लॉन्गिट्यूड में कवर करते हैं अभी इसके बारे में एक और लाइन जान लो लेटिट्यूड्स आर पैरल वाई लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरल तो जो लेटिट्यूड्स होते हैं वो पैरल लाइन होते हैं ऐसे ऐसे होते हैं और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो पैरल नहीं होते वो पोल्स पर जाके मीट करते हैं तो वो कुछ ऐसे लाइंस होते हैं जो कि आपको आगे जाके इंटरसेक्ट करते हैं पोल्स के पास तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी पूछा जाता है अगर ये एक फोटो लगा रखा है आपके रेफरेंस के लिए जहां पे आपका लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा तो ये जो आपके हॉरिजोंटल लाइन्स होते हैं ये जो लाइन्स हैं ये सारे लेटिट्यूड्स हैं और ये जो आपके वर्टिकल लाइन्स होते हैं ये सारे आपके लॉन्गिट्यूड्स होते हैं और फोटो से एक और चीज आपका क्लियर हो जाएगा जो लेटिट्यूड्स होते हैं वो पैरल लाइन्स हैं और जो लॉन्गिट्यूड है वो आपके पोल्स पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं सो so, जब भी बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में तो मैंने यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है और आपके इंटरव्यू में या फिर ऑनलाइन टेस्ट में इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे किसी ना किसी एक पॉइंट से क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है देर आर वन लेटिट्यूड लाइन्स तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो ये डिफरेंस होता है दो लेटिट्यूड में वो होता है वन किलोमीटर में तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं हाउ मेनी लेटिट्यूड लाइन्स आर देयर और जो डिफरेंस होता है उसमें क्या है और वॉट इज जीरो डिग्री लेटिट्यूड तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सो गाइज अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को मैप के थ्रू समझे तो अगर आप इसको अर्थ कंसीडर कर रहे हो तो ये आपका जीरो डिग्री लेटिट्यूड पड़ जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर और आपको अगर डिफिनीशन याद हो लेटिट्यूड का तो हम लोगों ने बोला था लेटिट्यूड हम लोग मेजर करते हैं या तो नॉर्थ साइड ऑफ इक्वेटर या तो साउथ साइड ऑफ इक्वेटर और यहाँ पे मैंने एक और आपको पॉइंट बताया था कि देर आर वन एट्टी लेटिट्यूड्स तो अगर आपको मतलब थोड़ा बहुत भी आपका बेसिक क्लियर होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग जो पोल्स होते हैं वो हम लोग नाइन्टी डिग्री मेजर करते हैं या तो नॉर्थ पोल हो या तो साउथ पोल हो तो ये नाइन्टी डिग्री हम लोग मेजर करते हैं तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और आपको निकल के आया है कि जो पोल्स की डिग्री होते हैं वो नाइन्टी डिग्री होते हैं और यहाँ पे पॉइंट बता दे तो 180 जो लाइंस होते हैं वो एक साइड नहीं होते हैं 180 दोनों साइड मिला के होते हैं मतलब अगर ये जीरो डिग्री आपका अगर लेटिट्यूड पड़ता है तो ये वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री फोर डिग्री फाइव डिग्री तो ये 90 लाइंस इधर होते हैं और ये वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री फोर डिग्री फाइव डिग्री और नाइन्टी लाइन्स इधर होते हैं और जो ऊपर के होते हैं उनको नॉर्थ में हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन में कंसिडर करते हैं और जो नीचे के लाइन होते हैं उनको हम लोग साउथ डायरेक्शन में कंसिडर करते हैं तो अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर ले तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा देर आर थ्री सिक्सटी लाइन्स और जो डिफ्रेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड होता है वो फोर मिनट का होता है और आपका जो जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है उसको हम लोग प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं तो ये जो तीन पॉइंट है इसमें भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट हाउ मेनी लाइंस आर देयर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स और वॉट इज जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड ये आपका तीन क्वेश्चन डायरेक्ट आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है सोगा अगर ये कॉन्सेप्ट अगर हम लोग मैप के थ्रू समझे तो आपको ये पड़ता है जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड ऑल्सो नोन एज प्राइम मे
पहले इधर ये अगर जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड है तो ये आपका वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री फोर डिग्री फाइव डिग्री सिक्स डिग्री ऐसे पड़ता है पूरे वन एटी इधर पड़ते हैं और आपके वन एटी इधर पड़ते हैं वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री फोर डिग्री और जो इधर साइड में होते हैं उनको इस इस डायरेक्शन में कंसिडर करते हैं और जो इधर साइड होते हैं वो आपको वेस्ट डायरेक्शन में कंसिडर होते हैं और जो डिफरेंस बिटवीन दो लॉन्गिट्यूड होता है वो फोर मिनट्स का होता है तो भाई लास्ट के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर ले तो आपका जो इक्वेटर होता है वो अर्थ को डिवाइड करता है दो हेमिसफेयर में जो कि होते हैं नॉर्दर्न और सदर्न हेमिसफेयर और जो आपका प्राइम रेडर होता है वो अर्थ को दो हेमिसफेयर में डिवाइड करता है वो होता है ईस्टर्न हेमिसफेयर और वेस्टर्न हेमिसफेयर तो एक और फोटो लगा रखा है आपके रेफरेंस के लिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट दिखता है देखो ये जो आपका लाइन है वो आपका है जीरो डिग्री लेटीट्यूड जो कि होता है इक्वेटर और ये जो लाइन है वो आपका होता है जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड जो कि होता है ग्रीनविच मेरीडियन या फिर प्राइम रेडियन और जो आपके पोल्स होते हैं वो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ ये लेटीट्यूड के दे रखे हैं और देखो ये इक्वेटर है अगर ये लाइन इक्वेटर है तो इसने अर्थ को दो हेमिसफेयर में डिवाइड किया ये और ये तो इसमें आपका एक पड़ता है नॉर्दर्न हेमिसफेयर और वो नीचे वाला आपको पड़ता है सदर्न हेमिसफेयर और आपका ये जो ग्रीनविच मेरीडियन है वो आपको अर्थ को दो हेमिसफेयर में डिवाइड करता है तो ये किधर साइड में है किधर साइड में है ये आपका पड़ता है वेस्टर्न हेमिसफेयर और ये जो आपको पड़ता है वो आपको पड़ता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर आपको पता है पूरे वन लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड्स होते हैं लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है तो जो सबसे पहला है वो आपका जीरो डिग्री लेटीट्यूड वो आपको पड़ता है इक्वेटर फिर आपका 23 थ्री एंड हाफ नॉर्थ पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पड़ता है 23 थ्री एंड हाफ साउथ और आपका 66 सिक्स एंड हाफ नॉर्थ में पड़ता है आर्टिक सर्किल और 66 सिक्स एंड हाफ साउथ में पड़ता है आपका अंटार्कटिक सर्किल और आपके इन सारे लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड्स में दो कुछ ज्यादा ही फेमस है जो कि आपका पहला पड़ता है इक्वेटर क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन किन कॉन्टिनेंट से इक्वेटर पास करता है तो सबसे पहला पॉइंट ये क्लियर होगा इक्वेटर पास थ्रू द कॉन्टिनेंट्स ऑफ साउथ अमेरिका अफ्रीका एंड एशिया और टॉपिक ऑफ कैंसर इसलिए फेमस क्योंकि वो इंडिया से पास होता है तो उसमें स्टेट्स पूछ लेते हैं किस किस स्टेट से पास हुआ है तो इसमें आपका होता है टॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू एट इंडियन स्टेट्स इंक्लूडिंग गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल त्रिपुरा एंड मिजोरम सो भाई लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड्स में हम लोगों ने बात की थी पोल्स के बारे में जो कि होता है नाइन्टी डिग्री पे तो कभी कभी इंटरव्यू में इनका डिफिनेशन पूछा जाता है वाटर पोल्स तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डिफिनेशन लिखा है पोल्स आर द पॉइंट्स ऑन अर्थ वेयर इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटरसेक्स इस सरफेस तो ये आपको पता है एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है और ये आपका अर्थ है तो जहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ को इंटरसेक कर रहा है इनको बोलते हैं पोल्स और आपको पता है ऊपर जो होता है वो नॉर्थ पोल होता है और नीचे जो होता है साउथ पोल होता है और आपको पता है नॉर्थ पोल लाइज इन आर्कटिक ओशन यहाँ ऊपर आर्कटिक ओशन होता है यहाँ पे नॉर्थ पोल लाई करता है और जो आपका नीचे कॉन्टिनेंट है आपका अंटार्कटिका वहाँ पे आपका साउथ पोल होता है तो क्या अभी बात कर लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में वो है आपका लॉन्गिट्यूड एंड टाइम तो आपको पता है जो डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड होता है वो फोर मिनट्स का होता है इसीलिए उसको टाइम के लिए यूज करते हैं तो आपको पता है जो जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है प्राइम रेडियन उसको सेट किया गया स्टैंडर्ड ऑफ टाइम फॉर वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड के लिए उसको एक स्टैंडर्ड आपको सेट किया गया और आपको पता है प्राइम रेडियन को ग्रीनविच मेरेडियन बोलते हैं तो और वहाँ पे जो टाइम होता है उसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक स्टैंडर्ड है वहाँ से ही आपका पूरा जो टाइम का कॉन्सेप्ट होता है शुरू होता है तो ग्रीनविच मीन टाइम कभी कभी पूछ लेते हैं वॉट इज जी एम टी डायरेक्ट ये पूछ लेते हैं फॉर्म आपका पूरा ये डिफिनेशन भी पूछ लेते हैं और कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं तो ग्रीनविच मीन टाइम इज द मीन सोलर टाइम एट द रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच लंदन यूरोप में है ये और यहाँ पे जो एक टाइम लिमिट सेट किया गया यहाँ से ही पूरे टाइम का कॉन्सेप्ट पूरा शुरू होता है so guys, इसको वर्ल्ड मैप के थ्रू समझते हैं तो ये आपका जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड है जिसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच मेरिडियन तो ये आपका जो जीएमटी होता है तो जो ये लॉन्गिट्यूड पे जितने भी जगह पड़ते होंगे वो ग्रीनविच मीन टाइम ही फॉलो करते होंगे अब यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होता है टाइम का तो अगर आप इसके इस साइड में हो ये इस साइड है तो यहाँ पे लिखा है प्लस जीएमटी प्लस जीएमटी मतलब यहाँ के जो अगर मान लो 12 बज रहा होगा तो यहाँ पे हमेशा 12 से आगे ही कुछ बज रहा होगा वो मैं अभी बताऊंगा आगे जब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बात करेंगे तो अगर आप इधर जा रहे हो तो हमेशा आप प्लस जीएमटी में रहोगे जो जीएमटी में जो मेन मेन टाइम हो रहा होगा उससे आप आगे रहोगे और अगर आप इसके वेस्ट डायरेक्शन में जाते हो तो आप हमेशा जीएमटी के पीछे रहोगे तभी यहाँ पे लिखा है माइनस जीएमटी सो गाइज अभी बात कर लेते हैं हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का तो
इसीलिए जो आई है वो आपका जी से अहेड है कितना फाइव आवर्स थर्टी मिनट्स और जो आपका आई एस कभी कभी पूछ लेते हैं वो इंडिया के किस स्टेट किस सिटी से पास होता है तो वो होता है आपका मिर्जापुर उत्तर प्रदेश सो so, अगर जी में अगर आपका ट्वेल्व ए एम हो रहा है रात के तो इंडिया में आपका सुबह का पाँच बज के तीस मिनट होता है सो so, अभी हम लोग बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट का जो शायद ही कुछ लोग को पता हो मुझे भी कल रात को ही पता चला तो जैसे कि आपको पता है सारे लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करते हैं बट ये जो इंटरसेक्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका होता है जीरो डिग्री लेटीट्यूड जो कि है इक्वेटर और ये आपका होता है जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड जो कि आपका प्राइम मेरिडियन तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है जीरो जीरो डिग्री जीरो डिग्री नॉर्थ जीरो डिग्री ईस्ट ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको बोलते हैं नल आइलैंड नल आइलैंड के बारे में और पढ़ ले तो नल आइलैंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर और ये होता है आपका गल्फ ऑफ गिनी में और जो इसका कॉर्डिनेट है वो आपका जीरो डिग्री नॉर्थ और जीरो डिग्री ईस्ट यहाँ पे कोई आइलैंड नहीं है यहाँ पे एक आपको परमानेंट बॉय मिल जाएगा जो कि हमेशा पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है और गल्फ ऑफ गिनी के बारे में बात कर ले तो गल्फ ऑफ गिनी आपका अफ्रीका के पास पड़ता है सो so बस इस वीडियो में इतना ही जो ये आपको पीपीटी स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप इस पीपीटी को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना और कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और कोई अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो